ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രമ്യാസ് കേസറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി വർക്കായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങളാരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ അക്രിലി കളേഴ്സാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് സ്പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ടു വീക്സ് ആയി ചെയ്തിട്ട് ടു വീക്സിന് മേലെ ആയി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഒരു കേടും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മളിത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ നമുക്കിത് ആവശ്യം ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുതായി നമ്മൾ കുറച്ച് മാവ് തൂവിയിട്ട് വേണം അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തണുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതൊരു ചെറിയ ഉരുളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വല്ലാണ്ട് ഉരുട്ടിയൊന്നും എടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക നാല് വിരൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പൂ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം പൂക്കൾ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി മാവിങ്ങനെ പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതുക്കനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക വല്ലാണ്ട് ഉരുട്ടി നല്ല ഷേപ്പൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട പതുക്കെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നാലായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ അതായത് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ താഴെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താഴെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതൊറ്റൊരു വലിയൊരു പൂവായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും ഇതിലും വലിയ പൂ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കാർബോഡ് പീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വുഡിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് അത് ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വലിയ ഫ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഫ്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലീവ്സും ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി അത് നമുക്കൊരു ഇലയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം ലീവ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബോൾസായിട്ട് കുറച്ച് മാവിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയും വെക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്ലേ ആണ് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക്
ക്ലേ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ നമുക്ക് വൺ അവറിന് മേലെ എടുക്കും ഞാനിതിപ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് പൂക്കൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം പൂക്കൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണിത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലേയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നേരെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ പൂവൊന്നും അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഉതിർന്ന് പോവില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലിനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ഓരോ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ബോ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ അനങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാനിതിൽ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് ചെയ്ത് വന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പെറ്റൽസൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തറിയത്തില്ല എടുത്തറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ആ പെറ്റൽസൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലവറിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ലീഫിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ബോട്ടിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആക്കി അപ്പം നല്ലൊരു ലുക്കാണ് കിട്ടിയത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റലിക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പേൾ പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫെവിക്രലിന് അക്രിലി കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് എല്ലാ കളേഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പിങ്ക് കളർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിൽവർ ഗോൾഡ് അങ്ങനെ നാല് ഷെയ്ഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ നമ്മൾ ഈ ലീഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് ഷെയ്ഡ് കാണാം അതുപോലെ ഈ പിങ്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ലുക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡിലൂടെ പിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ പിങ്ക് ആക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസൊക്കെ നന്നായി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമോ എന്നറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ആ ഗ്രീനും പിങ്കും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഫ്ലാസും ലീവ്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലാസിൻ്റെ പെരൽസൊക്കെ നന്നായി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമ്മളത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നതും ക്ലേ ഒന്നും പരത്തിയെടുക്കുന്നതും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് അയയ്ക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ